안녕하세요 김정국 김정국입니다 제가 200만 구독자 200만이 돼서 기념 먹방과 함께 댓글 Q&A를 제가 하려고 합니다 너무나 큰 관심 너무 감사드리고요 저도 이제 이게 처음이다 보니까 예, 많이 시행착오가 있고 여러분들이 잘 긍정적으로 이렇게 봐주셔서 너무 감사드리고 아, 저는 사실 회를 되게 좋아해요 고단백이고 예, 밤에 막 땡길 때 있잖아요 특히 뭐 하체 운동이나 좀 이렇게 센 운동을 하고 나면 이렇게 먹습니다 자 이제 아 제가 먹는 방식으로 아 여러분들께 보여드리겠습니다 자 일단 저는 물회를 시킵니다 일단 중짜 물회 중짜와 회를 저는 따로 또 시켜요 대짜를 제가 시킵니다 따로 그래서 이 물회에다가 저는 이 회를 넣어요 따로 젓가락 좀 갖다 줍니다 <웃음> 자 저는 이렇게 회를 물회에다가 대짜 이제 아, 이 원래 이렇게 넘치면 안 되는데 회집을 가도 자연산 뭐 좋아요 그럼 저는 저는 양식을 좋아합니다 라고 자신 있게 얘기합니다 회를 우럭 광어를 굉장히 좋아합니다 자 이렇게 세팅을 그럼 이거 좀 닦을까? 그 싱크대 옆에 거기 좀 말려놓은 물티슈가 있어 그렇지 그렇지 자 이거 이제 식사를 다 하고 나서 마지막에 이제 물티슈로 한번 싹 닦으면 깔끔해지죠 이거 보세요 이거 막 단백질이 실제로 제가 먹는 겁니다 이거 예 운동하고 와서 저녁에 뭐 일주일에 한번 정도 예한번두번 번 정도 이렇게 해서 푸짐하게 드시면 일단 단백질이 너무 보충이 많이 되니까 음음아음 음. 양은 좀 많은데 운동하시는 분들은 먹는 것까지 운동이잖아요 예. 음. 그날 먹었던 탄수화물 양을 대충 계산해서 뭐 탄수화물 많이 안 먹었다 혹은 아니면 그날 뭐 하체나 좀, 좀 강도 높은 운동을 했다 싶을 때는 탄수화물을 같이 둬서 먹고요 네. 하드하게 운동량을 좀 세게 하는 날 있죠 그런 날을 치팅대를 잡아서 좀 드시는 것도 괜찮은 것 같습니다 저는 그렇게 합니다 풀이 좀 많이 보여야 돼 접셔서 나오자마자 음. 갑자기 한 젓가락만 먹어볼래? 네. <웃음> 와, 너 등장하니까 너 진짜 크다. 담, 아예 그렇게 먹지 마. 담궈야 돼. 쭉 목욕을 시켜서 딱 흡수를 물을 어. 나오자마자 먹어야 돼. 그치? 음. 기가 막혀. 음. 한 입만 먹으면 말잘 모르겠는데요? <웃음> 너 단백질 너무 많이 빼서 먹고 있어. 이거 안 돼? 에? 단백질을. 우와. 음, 이제 가, 너. 이제 가. 말을 잘 모르겠는데. 가라고, 이제 빨리. 어느 정도 드시면 소면을. 라면 같은데 이거? 음. 음. 너무 신기한 게 면을 같이 먹으니까 양이 더 많아졌잖아 더잘 들어가 제가 약간 손을 떠는 이유는 이제 운동도 많이 하고 오고 이거 약간 비빌 때와 전환근 힘을 너무 많이 썼어요 진짜로 이거 운동이 되네 이거 미친놈이야 <웃음> 이게 먹방 하시면서 막 Q&A 이제 라이브로 많이 하시고 이제 하는데 제가 아무래도 이제 초보 유튜버다 보니까 많이 이렇게 좀 궁금해 하시는 그런 댓글을 뽑아서 오늘 이렇게 Q&A로 할 거고요. 자, 일단 댓글 Q&A를 하기 전에 예, 200만 아, 다시 한번 구독자분들께 너무너무 감사드립니다. 예, 비판보다도 따뜻한 시선으로 이렇게 안아주셔서 제가 또 힘이 많이 되고요. 부족함이 있는 부분은 제가 이제 모르지 않습니다. 그래서 그런 부분을 더 제가 채워 나가려고 노력을 하도록 하겠습니다. 다양한 컨텐츠 많이 하려고 하니까요. 지켜봐 주십시오. 예, 네, 울단 거 보니까 맞죠? 제가 하는 거 맞습니다. 제 채널이다 보니까 저의 감성을 좀 많이 담아야 되겠다는 생각이 좀 컸어요. 그래서 사실 근데 이제 저 혼자만이 아니고 저 이제 편집자의 리액션을 보고 하는 거예요. 상의하면서 이제 제가 이제 얘기했을 때 편집자가 되게 좋아하니까 같이 이렇게 해서 하는 거지 절대로 예, 네, 저의 어떤 개인적 독단적인 어떤 결정은 아니고요. 그 사무실 단체방에 또 올려서 함께 이렇게 공유를 한 다음에 그렇게 해서 썸네일을 만드는 겁니다. 네. 그 댓글이라는 거 제가 다 쓰는 거예요. 예. 네. 제목 옆에 들어가는 뭐 내용들 이런 거 쓰는 것도 제가 다 씁니다. 초반에 그 점점점 말줄임표가 너무 많다 그래가지고 그게 뭐 그게 되게 아저씨 스타일이래요. 전혀 몰랐어요. 저는 그래서 점점점 많이 줄었습니다. 근데 이제 저는 아무래도 제가 말하는 방식대로 이제 좀 글을 써야 
좀 진정성 때문에 제가 그렇게 좀 많이 하려고 노력을 하고 있습니다. 네. 그게 저의 이제 또 하나의 즐거움이 됐어요. 네. 그게 너무 좀 민망합니다. 개인적으로. 제 성격이 그러지 못해요. 이제 촬영 전에는 그냥 맨몸으로 이제 보여드리는 거고 뭐 반팔이나 이런 걸 입다가 운동하고 이제 펌핑이 됐을 때 이제 벗는 경우도 뭐 그럴 때는 있겠죠. 이제 뭐 이제 운동이 된 결과물을 보여드려야 되니까. 근데 그게 이제 댓글에도 있더라고요. 이제 중간에 어떻게 몸이 되는지 보여달라 그래서 이후에 찍었던 뭐 몇몇 영상들 그렇게 해서 찍은 게 있어요. 근데 한진이 최한진 선수랑 같이 운동했던 그 영상에서 사실은 운동을 끝내고 나서 제가 이렇게 좀 플렉스에서 한번 몸을 이렇게 체크를 하는 영상이 있는데 아, 요 장면 너무 꼴배기 싫은 것 같은 거 빼자고. 예, 또. 뭐 많은 분들도 아시겠죠 제가 방송에서도 옷 벗는 거 이런 거 되게 꼴배기 싫을 수도 있거든요 그래서 되게 막 자랑하는 것 같고 그래도 이제 채널은 아무래도 운동 채널이 그러다 보니까 조금은 그런 분에서 제가 아 필요한 부분이 조금 있는 것 같아요 채널 자체가 또 그런 역할을 하는 채널이기 때문에 꼴보기 싫어하지 마시고 예, 긍정적으로 봐주십시오 네. 그걸 진짜 워셔액을 하는 사람 있더라고요 절대 아닙니다. 이온 음료 아시죠? 다그 색깔 이온 음료. 개인적으로 뭐 광고를 받고 이런 게 아니기 때문에 또 이제 이렇게 막 말씀드리기가 좀 뭐해서 그런 거죠. 칼로바이 처음 이렇게 제가 <웃음> 제가 모델이니까요. 네. 운동 전에 뭐한 2시간 전에나 이제 뭐 연료 역할을 하는 그런 식사를 못하고 체육관을 가는 경우에는 탄수화물, 당분 뭐 이런 힘이 필요할 때 BCA나 뭐 아르기닌이나 이런 걸 먹기보다는 저는 그냥 그런 제품들을 차라리 먹는 게더 낫지 않을까라는 개인적인 생각 때문에 어릴 때는 부스터 괜찮다고 생각했어요. 근데 제가 이제 나이가 들잖아요. 나중에 그런 거에 의존하고 싶지가 않더라고요. 그리고 내 몸이 운동했을 때 어떤 느끼는 결과물에 대해서 좀 순수하게 느껴보고 싶었어요. 그렇다고 부스터 혹은 뭐 BCA 보충제 제품들이 절대로 뭐 몸에 나쁘거나 예, 그렇진 않습니다. 저의 개인적인 상황을 여러분들께 전달드리는 거지 드시면 안 됩니다. 뭐 몸에 안 좋다 이건 아닙니다. 이 판도에 대해서 제가 좀 말씀드릴게요. 이런 것도 제가 거짓말 하면 안 되잖아요. 제가 허리 디스크가 이제 파열이 돼서 시술을 했잖아요. 그 런닝맨 롯데월드 촬영 중에 공소에 나왔을 때. 그 촬영 때 엄청 뛰어다니거든요. 제가 파열되고 뛸 거예요. 그게 허리 디스크가 일단 터지면 허리가 아픈 것보다 종아리가 이 상상 속에 막 이만해진 느낌이 들어요. 이제 허리 디스크 시술을 하고 나서 팔 운동을 끊었어요. 팔에 어떤 좀 무거움이 회전 동작이나 어떤 동작을 할때 조금 제 허리에 무리를 주는 것 같더라고요. 균형미도 좀안 맞고 그래서 아예 제 운동 세트에 팔 운동이라는 걸 없었어요. 근데 왜 팔이 뭐 이렇게 얘기하시는 분 계실 텐데 제가 팔 운동을 너무 좋아했었어요 예전에 오분할처럼 팔은 아예 하루를 팔 운동을 했어요 부끄러운 얘기지만 막 체육관 가서 운동 끝나고 나면 펌핑 됐을 때막 줄자로 막 재고 이런 거막 했었어요 그때 45cm까지 펌핑 됐을 때요 예. 아마도 그 이후에 팔 운동을 안 해도 그래도 쉐입이 많이 살아 있었지 않았나 이 유튜브 채널을 하게 된 이유 뭐탑5 중에 이게 들어가요. 그래서 제가 평소에도 이제 부상에 관련된 걸 굉장히 언급을 많이 드리는 것도 그 부상 때문에 얻을 고통이나 그런 것들 너무 제가 잘 알기 때문에 그 부분을 되게 강조를 많이, 많이 드리는 거고 제가 경험한 걸 여러분들께 알려드리는 것도 너무 중요하지만 어떤 사람들의 삶을 뭐 좌지우지할 수도 있는 부분이에요. 그렇기 때문에 어떤 전문가 분의 의견도 굉장히 중요할 것 같아서 조금 은 신중하게 준비를 하고 있습니다. 그래서 허리 디스크는 완치가 없어요. 계속 그래서 운동을 해야 되고 본인이 허리 디스크가 있다. 그럼 그걸 받아들이는 게 중요해요. 근데 받아들이질 않아요. 굉장히 잘하시는 분들의 수행력을 어떻게든 하려고 해요. 기준을 거기에 두니까 그래요. 아, 나는 일단 이렇기 때문에 여기에 맞춘 최대치의 운동을 내가 아, 해야겠다라는 생각 자체를 그렇게 가지셔야지 내가 허리가 안 좋기 때문에 어떤 운동에 대해서 아, 나는 지금 저 이상을 할 수가 없고 다른 운동으로 저거를 대체해서 해야 된다는 거에 대해서 절대 좀 부끄러워하지 마시고 뭐 물론 많은 분들이 뭐 한계를 정하지 마라 근데 부상이 있는 사람들 제가 보기엔 한계가 있다고 생각해요 뭐 허리뿐만이 아니고 뭐 관절도 마찬가지고 어디가 안 좋다 그러면 그거에 맞는 운동을 반드시 찾아서 그 안에서 최선을 다해서 최고치를 끌어내시기 바랍니다 네, 저는 그렇게 해왔고 그러다 보면 어... 저 정도는 돼요 이건 미친놈 아, 저는 구독자분들이나 연예인이 아닌 분들 하고 같이 이제 트레이닝 하는 것도 이 채널 하면서 되게 하고 싶었던 것 중에 하나예요. 그래서 아무래도 이제 운동에 진정성이 있으시고 굉장히 정말 열정이 있으신 분들이랑 함께 그분들의 사연도 듣고 
하면서 이렇게 여러 가지 좀 재밌게 좀더 풀어갈 수 있는 방법을 음, 연구해서 여러분들께 보여드리도록 하겠습니다. 얼마 전에 제가 이제 차태현이 자기네 집에 점심 먹으러 오라 그래요. 밥을 먹고 나왔는데 경비 우리 하시는 선생님께서 저를 보자마자 아 종씨 이리 와봐요. 나 스쿼트 좀 봐줘. 예? 해보세요. 주차장에서 예 자세 잡아드리고 숙이시면 괜찮습니다. 그랬더니 어 숙이면 안 된다고 아 루프탑 PT에서 보여드렸던 그 스쿼트 자세로 하시는 거예요. 그래서 어 되게 뿌듯하고 좋더라고요. 그래서 정말로 그런 또 열정이 있어서 열정보시는 분들 그런 분들한테는 길거리에서 배도 저는 이제 그런 거 알려드리는 걸 좋아하니까 예. 궁금한 게 있으시면 여쭤보세요. 제가 정말 바쁘거나 이런 상황이 아니라면 알려드리도록 하겠습니다. 그 부분에 대해서 이제 해명을 좀 해드리면 흥민이가 그런 애는 아니에요. 예. 근데 제가 이제 그때 만나서 같이 이제 운동을 했던 그때가 토트넘을 이적을 했을 때요. 이제 한국에 잠깐 들어왔을 때 이제 흥민이가 이제 친형하고 같이 이제 운동을 하러 왔다가 흥민아 프리미어리그는 등이 좋아야 돼. 몸싸움을 이겨내야 등이 좋으면 더 빨라. 너더 빨라질 수 있어. 아... 스피드 발려서 나오는 거 아니에요? <웃음> <웃음> 그러고 나서 이제 흥민이가 좀 많이 바빠진 거예요. 제가 친한 동생들이 잘 되거나 왕성하고 활동을 많이 하잖아요. 그래서 제가 제 스스로도 좀 연락을 잘안 합니다. 이제 방해가 될까 봐 본인의 일에 커리어에 굉장히 열심히 집중해야 될 때이기 때문에 대한민국의 자랑 아닙니까? 예, 그러다 보니까 뭐 여기서 얘기하면 어, 진짜 더 부상 없이 진짜 예, 역사를 써 나갔으면 좋겠습니다. 지금 영상에서 부상하면서 어. 무슨 지금 이패를 하는데 나중에 뭐 운동 은 은퇴하고 저랑 하면 되니까. 저는 이 채널에서 노래하는 영상을 올릴 겁니다. 운동에 관련 채널이긴 하지만 저의 채널이기도 하고 야, 운동을 기반으로 해서 채널이 가더라도 다양하게 보여드릴 수 있는 거는. 제 채널을 통해서 많이 보여드릴 기회가 앞으로 분명히 있을 거라고 생각을 합니다. 지금 입고 있는 이런 것도 그렇고 최대 10년 그리고 최소 이제 5년 정도 된 옷입니다. 항상. 루프탑 때 입었던 민소매도 그게 한 10년 정도 된 거예요. 미국 갔을 때두 뭐 장에 24불. 평소에 입다가 이제 이게 좀 헐었다. 그러면 이제 아 이거 이제 운동할 때 입어야 되겠다. 잘못 버리는 습관이잖아요. 그 중에서 옷을 잘못 버리는데 이거 옷 어떻게 할 거야? 버려? 그러면 뭐 운동할 때 제가 입을게요. 그래서 쌓여 있는 게 지금 너무 많아요. 옷이라는 게 이제 입다가 좀 찢어지고 뭐 헐고 그래야지 이제 바꿔 입게 되잖아요, 사람이. 근데 이게 좀처럼 잘 헐지도 않고 그리고 중요한 게좀 헐면 또 그게 멋있어요. 아, 대부분이 이제 좀 서핑 브랜드 옷들이 많아요. LA 가서 옷을 많이 한번 가면 이제 뭐 서핑샵 쪽쭉 가가지고 뭐 반바지 그리고 이런 민소매 그냥 싹 한번 돌고 그 쇼핑 끝. 그 서핑 수영복 같은 거 그런 것들은 신축성이 너무 좋아서 운동할 때 입어도 너무 좋고 또 빨래하기도 너무 좋고 축구는 무조건 아이다스 아이다스 사람입니다 아이다스 근데 이제 평상복과 이제 웨이트하는 옷에 이게 구분을 두진 않아요 그게 이제 시작이에요 그렇게 보다가 10명에 한 분이라도 그렇게 시작하게 된다면 저는 이제 보람을 느끼는 거고요 편집 선수가 운동하는 영상을 이제 편집해서 편집본으로 같이 보면서 보면서 제가 힘을 주고 있더라고요 저도 이렇게 호기심에 이렇게 재밌게 즐겨서 보시다가 이게 또 운동을 할수 있는 어떤 계기가 된다면 저는 굉장히 그것만으로도 굉장히 보람을 느끼고요 그리고 이제 한 가지 더 제가 말씀드리면 제한진 선수 운동을 했을 때 챔피언을 지칭하는 것 때문에 좀 불편하게 느끼시는 분들이 계실 것 같은데 간단하게 생각하면 저나 동네 사람들이 너무 좋아했던 그 음식을 한번 맛봐달라고 굉장히 유명한 셰프를 제가 저희 집에 초대를 한 거예요 이 방법으로 먹으면 더 맛이 괜찮은 것 같아요 한번 먹어봐요 어때요? 그랬을 때그 유명한 셰프가 어 이렇게 먹으니까 굉장히 이것도 괜찮은데요? 라고 그런 느낌이라고 생각하시면 됩니다 쉽게 얘기해서 프로 챔피언한테 이렇게 하면 안돼내 방식대로 해야 돼 라고 가르치는 건 아니니까 이해해 주셨으면 좋겠습니다 자, 뭐 거의 다 먹긴 했는데요. 이제 마지막 인사를 제가 좀 드리고 마무리 예, 먹도록 하겠습니다. 아, 일단 너무 큰 사랑 주셔서 너무 감사드리고요. 앞으로도 부족하지만 제가 아는 부분을 여러분들께 제대로 다 전달해드리고 잘 모르는 부분은 제가 어설프게 알려드리기보다는 더 저보다 나으신 분들, 뭐 그런 분들을 모셔서라든지 아무튼 여러분들께 신뢰를 드릴 수 있는 그런 채널이 되도록 앞으로도 노력을 하도록 하겠습니다. 그리고 뭐 저는 원래 그래요. 길거리에서 뵙고 그래도 뭐 사진 찍어 달라면 다 찍어 드리고 하고 되니까 제가 너무 몰골이 안 좋거나 저 보시면 방학계 인사하시면 저 너무너무 반갑고 기분 좋고요. 그리고 아무래도 채널 얘기를 하니까 제가 또 얼굴 표정이 제가 변하더라고요. 저도 사람인 거 봅니다. 여기서 진종국 채널 예, 언급해 주시면 또더 반갑게 예, 인사 드리도록 하겠습니다. 앞으로도 건강하시고요. 부상 없이 절대 다치지 마세요. 남도 버튼 천천히 가더라도 꾸준히 가실 수 있도록 예, 운동 열심히 하시길 바랍니다. 건강하세요. 감사합니다.